ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో భూపాలపల్లి నియోజకవర్గం ఒకటి రెండు పేల తొమ్మిది నియోజకవర్గాల పునర్విభజనలో భాగంగా భూపాలపల్లి గణపురం రేగుండ చిట్యాల టేకుమట్ల మొగుళ్లపల్లి సాయంపేట మండలాలను కలిపి భూపాలపల్లి నియోజకవర్గంగా ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఈ నియోజకవర్గంలో మొత్తం రెండు లక్షల నలభై ఐదు వేల మూడు వందల ఏడు మంది ఓటర్లున్నారు అందులో లక్ష ఇరవై మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు మంది పురుషులుండగా లక్ష ఇరవై ఒక్క వేల మూడు వందల రెండు మంది మహిళలున్నారు భూపాలపల్లి నియోజకవర్గంలో బీసీ ఎస్సీ ఓట్లు కీలకంగా మారనున్నాయి ఈ రెండు వర్గాలు ఎటువైపు ఎక్కువగా ఓట్లు వేస్తే ఆ పార్టీ వ్యక్త గెలుస్తాడు బీసీలో గౌడ పద్మశాలి ముదిరాజు కులస్తులు అధికంగా ఉంటారు రెండు వేల పద్నాలుగు సాధారణ ఎన్నికల్లో భూపాలపల్లి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి పోటీ చేయగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మధుసూదనాచారి పోటీ చేశారు కాగా గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డిపై మధుసూదనాచారి ఏడు వేల రెండు వందల పద్నాలుగు ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు అనంతరం తెలంగాణ తొలి శాసనసభకు స్పీకర్గా పదవి చేపట్టారు ఇంతకు ముందు మధుసూదనాచారి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో టీడీపీ తరఫున గెలిచి కొంతకాలం టీడీపీలో కొనసాగారు తదనంతరం ఆయన టీఆర్ఎస్ లో చేరారు అప్పటి నుంచి పార్టీలో పనిచేస్తూ రెండు వేల పద్నాలుగులో మళ్లీ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై స్పీకర్ కాగలిగారు కాగా ఈ నియోజకవర్గంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఈ ఎన్నికల్లో కూడా టీఆర్ఎస్ అధిష్టానం సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే అయిన మధుసూదనాచారికి సీటు కేటాయించింది అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి బరిలోకి దిగుతున్నారు అదే సమయంలో బీజేపీ నుండి చందుపట్ల కీర్తిరెడ్డి పోటీ చేస్తున్నారు అలాగే ఇండిపెండెంట్ గా గండ్ర సత్యనారాయణ పోటీ చేస్తున్నారు దీంతో వరంగల్ జిల్లా ప్రజల అందరి దృష్టి ఈ నియోజకవర్గంపై ఉంది అయితే పల్లె నిద్ర ద్వారా మధుసూదనాచారి ఇప్పటికే ఒక దశ ప్రచారం పూర్తి చేశారు అదే సమయంలో రైతు భరోసా యాత్ర ద్వారా గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి ప్రచారం చేశారు వీరితో పాటు మాజీ ఎమ్మెల్యే అయిన జంగారెడ్డి కోడలు కీర్తిరెడ్డి కూడా ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు అలాగే స్వతంత్ర అభ్యర్థి గండ్ర సత్యనారాయణ తనదైన శైలిలో ప్రచారం చేస్తున్నారు కాగా గతంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న మధుసూదనాచారి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి చేయలేదని మిగిలిన ముగ్గురు నేతలు ప్రజలకు తెలియజేస్తూ ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు అలాగే మధుసూదనాచారి కుమారులు నియోజకవర్గంలో జరిగే అభివృద్ధి పనులలో ఎక్కువగా అవినీతికి పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలున్నాయి ఆయన నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటూ వారి సమస్యలను తెలుసుకుని పరిష్కరించినప్పటికీ అతని కుమారుల వల్ల చెడ్డ పేరు మూటగట్టుకున్నారు అలాగే సింగరేణిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభావం చూపలేదు దీంతో గులాబీ బాస్ ఈసారి చారికి టికెట్ రాదని ప్రచారం కూడా జరిగింది కానీ సీటు అతనికే కేటాయించడంతో గతంలో చేసిన అభివృద్ధి పనులే తనని గెలిపిస్తాయని మధుసూదనాచారి ధీమాతో ఉన్నారు ఇదిలా ఉంటే కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేసే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డిపై కూడా ఆరోపణలున్నాయి కొన్ని రోజుల క్రితం ఆయన ఒక మహిళను లైంగికంగా వేధించారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం టికెట్ ఇస్తానని మోసం చేసిందని ప్రజల అభిప్రాయం మేరకు స్వతంత్రంగా బరిలోకి దిగుతున్నానని గండ్ర సత్యనారాయణ ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నారు గతంలో ఆ ఇద్దరు నేతలు ఎమ్మెల్యేగా చేసినప్పటికీ నియోజకవర్గాన్ని ఏ మాత్రం అభివృద్ధి చేయలేదని తనకు ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వాలని చందుపట్ల కీర్తిరెడ్డి ప్రచారం చేస్తున్నారు దీంతో భూపాలపల్లి నియోజకవర్గంలో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది కాగా రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలు మధుసూదనాచారికి పట్టం కడతారా లేక వెంకటరమణారెడ్డిని గెలిపిస్తారా లేదా కీర్తిరెడ్డికి అవకాశం ఇస్తారా లేదా ఫైర్ బ్రాండ్ గా పేరున్న సత్యనారాయణకు జై కొడతారా అన్నది డిసెంబర్ పదకొండున తేలనుంది హలో మిమ్మల్ని యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి